നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആയിരം ഷെയറുകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാഡേ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാഡേ ആയിരം ഷെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടായിരം ഷെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറുകൾ അല്ലേ അത്തരം ഷെയറുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരാൾ ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എതിരാളി ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഷെയറുകളാണെന്ന് അറിയാമോ അയ്യായിരമല്ല പതിനായിരമല്ല ഒരു ലക്ഷമല്ല പത്ത് ലക്ഷം അതെ നമ്മളിവിടെ ആയിരം രണ്ടായിരം ഷെയർ വെച്ച് ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എതിരാളി അവിടെ നിന്ന് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ്ഡി അങ്കിളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ പത്ത് ലക്ഷം ഷെയറുകളാണ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രേഡ് ഫോർ ലിവിംഗ് ട്രേഡ് ഫോർ ലിവിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ ഇൻട്രാഡേ എക്സ്പീരിയൻസുകളും അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് അഥവാ അഥവാ ട്രേഡിങ് അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന മൂന്നാൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ ടെൻത്ത് ടെൻത്ത് പാസ്സാകണം അല്ലേ ഈ ടെൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ട്രേഡ്സ് ആണ് അതായത് സി എൻ സി എന്ന് പറയും ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആ നൂറ് ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ പോയി സേ ആ നൂറ് ഷെയറിന് ഞാൻ എന്താ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു അത് നാളെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മേടിച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി പത്താകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആകുന്നു നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത് നൂറ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാകുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരം രൂപ കിട്ടി അതായത് പതിനായിരത്തിനെ ഞാൻ പതിനൊന്നായിരമാക്കി മാറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി എന്ന് പറയും അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഷെയർ മേടിക്കുന്നു അതിനെ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ വിറ്റ് മാറി പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് മാറുന്നു അതാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ട്രേഡ് അതിനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെട്രിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ടെൻത്ത് പാസ്സായി അടുത്ത ഏതാണ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഏത് ഏത് സിസ്റ്റമാണെന്ന് അറിയാമോ പ്ലസ് ടു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് പ്ലസ് ടു പാസ്സായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പോ പോകുള്ളൂ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്യാ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇൻ ക്യാഷ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ഇത്ര ലോഡ് സൈസ് ആണ് ഈവൻ ഓപ്ഷൻസും ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ലോഡ് സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ആണ് അഥവാ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അതായത് ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മേടിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ലോഡ് ലോഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗ് നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ മെട്രിക്കുലേഷനും ഈ പ്ലസ് ടുവും ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡേയിലോട്ട് മാറാൻ ഇത് വലിയ എന്താ പറയുക ബാലികേറാം അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയാൽ നമുക്കിത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ട്രേഡേഴ്സും ലോസിൽ ചെയ് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാനും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുമൊക്കെ ആ ഒരു വൻ ലോസിലൂടെ നമ്മ
ഒരു ഗുസ്തിക്കാരൻ ഗുസ്തിക്ക് പോകുന്നത് ഒരുപാട് വർക്കൗട്ടിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് എക്സസൈസിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് പ്ലാനിങ്ങിന് ശേഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രാഡേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു യുദ്ധം പോലെയാണ് അവിടെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ വഴിയെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ പേര് ഗ്രൂപ്പ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മളറിയുന്ന സിനിമാതനന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഈവൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വരെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ പറഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലരും ഗ്രൂപ്പ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ള അമിതാഭ് ബച്ചനും മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നടന്മാരും തമിഴിലുള്ള രജനീകാന്ത് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് അവർ പത്ത് പേര് ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ഒരു ട്രേഡിങ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും അവർ പത്ത് പേര് ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ട്രേഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കുക മോഹൻലാൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ഷെയർ രജനീകാന്ത് ഒരു നാല് ലക്ഷം ഷെയർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പത്ത് അൻപത് ലക്ഷം ഷെയർ മേടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അതായത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള ചെറു പരൽ മീനുകൾ അഥവാ നെത്തോലികൾ എന്ന് പറയും ചെറിയ മീൻ കുഞ്ഞു മീൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ യൂട്യൂബ് വണ്ടത്തൊക്കെ നെത്തോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള നെത്തോലികൾ അതായത് കേരളത്തിലുള്ള എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള നെത്തോലികൾ വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പിടിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് കഴിവുണ്ട് അഥവാ ഇൻസ് കമ്പനികളിലെ ഇൻസൈഡർ ന്യൂസ് അറിയുന്നതിന് അവർക്ക് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വച്ചിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഏൺഡ് മണി നമ്മൾ ഒരു രൂപയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലേ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എഗെയിൻ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ ലെങ്തി ആയിരിക്കും സോ പാഷൻസ് ഉള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളവരും അഥവാ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരും മാത്രം അത് വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത്തരം അത്തരം വമ്പൻ സ്രാവുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വമ്പൻ സ്രാവുകൾ എന്ന് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പ് ട്രേഡിങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ട്രേഡിങ്ങിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ റെഡ്ഡിമാരോടാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടേൽമാരോടാണ് നമ്മൾ നൂറ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോൾ അവർ വാങ്ങുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുക ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വമ്പൻ സ്രാവുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ലോസുകളെല്ലാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എസ് സിറോധ അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഖാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോജി ഏത് ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രോക്കേഴ്സിനെ ബ്രോക്കേഴ്സിനെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച് അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഓപ്ഷനുണ്ട് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കണം നമ്മുടെ പല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ജസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹീറ്റേഴ്സ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വമ്പൻ സ്രാവുകൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചുമ്മാ രാവിലെ വിത്ത് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് ഏതെങ്കിലും ഷെയർ മേടിച്ച് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമായ കാര്യം അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എളുപ്പ സാധ്യമാണ് പക്ഷേ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രാഡയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന
ഇഫ് ദ ഇഫ് ദ ട്രെൻഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ബി ഐ വാങ്ങിയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ബി ഐയുടെ വില നൂറ്റി അൻപത് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആയിരം ഷെയർസ് മേടിക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ യെസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ആയിരം ഷെയർസ് നമ്മൾ മേടിക്കും ഇഫ് ദ ട്രെൻഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പേപ്പർ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എസ് ബി ഐ വാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ട്രേഡ് എഴുതി വയ്ക്കുക പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അഥവാ മോക്ക് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ട്രേഡ് ചെയ്യുക അതായത് ടെർമിനലിൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഓക്കെ ഞാൻ ആയിരം ഷെയർ മേടിക്കുന്നു ഇത്ര വിലയാണ് എത്തി ഞാൻ എത്ര ഇപ്പം നൂറ്റി അൻപത് ആണെന്ന് നോക്കിയ ഞാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് മേടിച്ചു ഓക്കെ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് വട്ട് ഓറിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുക അഥവാ പേപ്പർ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുക ഈ പേപ്പർ ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എവിടെ എൻട്രി എടുക്കണം എവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര ഷെയർ മേടിക്കണം ഇനി ലോട്ടായിട്ടാണോ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യണം മൊമെൻറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് മൂവിങ് എന്താ പറയുക ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം വേണം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ടു വി ഷുഡ് ഹാവ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇൻട്രാഡി ട്രേഡിങ് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഗുസ്തിക്കാരൻ ഗുസ്തിക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾ ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മാക്സിമം ഞാൻ എത്ര ക്യാഷ് ലോസ് ലൂസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എത്ര ട്രേഡ് ഞാൻ എടുക്കും എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതിനെയാണ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുക റൂളല്ല അതിൻ്റെ ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം മോക്ക് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ട്രേഡിങ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വി ഷുഡ് ഹാവ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലേസ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് there should be no room for emotions adayathu nammal emotions ne adimappadan paadilla idu parayumbo pare enikku parayan parayanduna mattoru pradhanapetta karyam ennu parayunnathu oru pakshe njan padichu oru karyam ennu parayunnathu nammalde mindset ready allengil allenge nammal happy allengil nammal mood out anengil anney divasam trade cheyirud god sake nammade endha paraya നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മൂഡ് ഔട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക സോ നമ്മൾ വരെ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അത് അത് പ്രയാസമായിരിക്കാം പക്ഷേ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെൻഡ് ഈസ് അവർ ഫ്രണ്ട് അതായത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ബുള്ളിഷ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലോങ്ങ് ലോങ്ങിന് പോകാൻ തോന്നും ലോങ്ങെന്ന് വെച്ചാൽ മേടിച്ച് വിൽക്കുക ഇനി മാർക്കറ്റ് എന്താ പറയുക ബെയർ ബെയറിഷ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ്ലി ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി വോളറ്റാലിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി എക്സ് വി എക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇടിയാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ആ സമയം ചെയ്യുക മോസ്റ്റ്ലി വോളറ്റൈൽ മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് ഇടിയാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ ട്രേഡ് ഓൾ ഡേയ്സ് അതായത് അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസവും ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ബെറ്റർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിങ് ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള അഡിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ അത് നമ്മൾ സഹായിക്കും സോ ഡോൺ ടു ട്രേഡ്സ് ഓൺ ഓൾ ഡേയ്സ് ട്രൈ ടു സിറ്റ് ഐഡിൽ ഓർ ട്രൈ ടു വാച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് അതൊരു നല്ല
എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഇത്ര രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനത് ചെയ്തു എനിക്കൊരു അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരമോ കിട്ടി മതി എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ഇറ്റ് ടെർമിനൽ ഷട്ട് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഗോ ഔട്ട് മറന്നേക്കുക അല്ലാതെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്താൽ അഥവാ ഓവർ ട്രേഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ക്യാഷ് കൂടെ മാർക്കറ്റിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ ട്രേഡിങ് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾവേസ് ട്രൈ ടു ട്രേഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹൈലി ലിക്വിഡ് സ്റ്റോക്സ് അതായത് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് ഡെപ്തുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത് ഉള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ളതുമായ സ്റ്റോക്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നമുക്ക് വളരെയധികം സഹായകരമായിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ എവർ ആവറേജ് എ ലൂസിങ് ട്രേഡ് അതായത് ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫെയിലായാൽ അതൊരിക്കലും ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ വാട്ടവറിറ്റീസ് ഒരു ട്രേഡ് നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്യരുത് എസ്പെഷ്യലി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ അവോയ്ഡ് ആവറേജിങ് എ ഫോളിങ് ട്രേഡ് ഓർ നെവർ ട്രൈ ടു ക്യാച്ച് എ ഫോളിങ് നൈഫ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഇൻ സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാട് ലോട്ട്സ് നേരത്തെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഏറ്റവും മിനിമൽ ലോട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ അയ്യായിരവും പതിനായിരവും മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരവും മേടിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക്കും നമ്മുടെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ മണി ലൂസിങ് കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഫോർ മീൻ എന്താ പറയുക ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് ഓക്കെ ആണ് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്താൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ എന്തെങ്കിലും ക്രാഷ് വന്നാൽ മൊത്തം പൈസയും പോവും അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ടു ഡു ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഓർ ട്രൈ ടു ഡു ട്രേഡിങ് ഇൻ ട്രേഡിങ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ലൂസ് ലെസ് ആൻഡ് ഗോ ഔട്ട് അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പൊട്ടി എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പൊട്ടിയാൽ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക പുറത്ത് പോവുക റിവെഞ്ച് ട്രേഡ് പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറയാം ലൂസ് ലെസ് ആൻഡ് ഗോ ഔട്ട് അവോയ്ഡ് റിവെഞ്ച് ട്രേഡിങ് അതായത് മാർക്കറ്റിന് തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അല്ല മാർക്കറ്റ് ഇസ് ആൾവേസ് സു സുപ്രീം അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിന് തോൽപ്പിക്കണമെന്ന ചിന്താഗതിയോടെ ഇരുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പോവും എന്താ പറയുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ട്രേഡിങ് ചെയ്തിട്ട് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റും വീടും കാറും സ്കൂട്ടറും ഒക്കെ വിറ്റ ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം സോ റിവെഞ്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ലൂസ് മീൻ പോയാൽ ജസ്റ്റ് കം ഔട്ട് ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ആയാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എൻ ഓഫ് കം ഔട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വേറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ ഗോ ഫോർ ടിപ്സ് ടിപ്പു വാല ഏറ്റവും തല്ലിപ്പൊളി പാർട്ടികളാണ് ഈ ടിപ്പു വാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവരിൽ നിന്ന് ടിപ്പ് എടുക്കരുത് അവർ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ഇരുപത് ക്ലയൻസ് കാണും ഓക്കെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണും ഒരു സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മറ്റു സൈഡിലും കാണും ഒരു പത്ത് പേർക്ക് അവർ പറയും എന്താ പറയുക ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മേടിക്കാൻ പറയും മറ്റുള്ള പത്ത് പേരോട് പറയും വിൽക്കാനും പറയും എന്തായാലും പത്ത് പേർക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ആ പത്ത് പേർ മറ്റുള്ള കുറച്ച് പേരോട് പറയും അങ്ങനെ അവരുടെ ബിസിനസ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഫെയിലാകുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ചിലപ്പം നിർത്തി പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ ആ ഒരു കൂട്ടർ ആൾക്കാർ ഈ ടിപ്പ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ആൾക്കാർ ആ ഫ്രോഡ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് സോ അവരൊരിക്കലും ടിപ്സ് എടുക്കരുത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാൻ അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല ആദ്യം മാർക്കറ്റിൽ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ട്രേഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ വമ്പൻ സ്രാവുകളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് പതിനൊന്ന് റൂൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രാക്ടീസസ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്